Código Florestal ele não é um problema agrícola ou rural, ele é um problema nacional. Esse foi o grande debate. Ele envolve o modelo econômico exportador brasileiro, entende? Ele envolve a maior riqueza que o Brasil tem, que é a sua biodiversidade. Envolve política agrária, ou seja, concentração de terra e política agrícola. Isso foi no tempo da colônia, quando veio o reino de Portugal se escorar aqui no Brasil, começaram a cortar tudo o que tinha. Primeiro, corta para a construção da cidade que tem que crescer. As chuvas eram captadas na floresta, elas escoavam de uma forma límpida. Aumentando a população do Rio de Janeiro, houve já o problema. Escuta essa água, a gente tem que subir a montanha para ir beber a água. Alguns chacareiros começaram a subir a montanha, fazer chácaras, sítios, etc. E então, inaugurou-se o Rei Café. Com o desmatamento, a água que caía já não fluía mais líquida. Ela fluía com terra, com lama. Começou a desgastar os morros. E com isso a água ficou sendo prejudicada. Deve-se que procurar água em outros lugares, já não dava mais para procurar. No tempo de Pedro II, foi determinado que as chácaras fossem desapropriadas e fossem reflorestadas. Então começou-se a plantar árvores. Aí então começou-se a proteger e a água então começou a voltar. O que, que acontece, sobretudo nas, nas grandes cidades? Esse material, quando chega na, no curso d'água e ele torna a água, então, barrenta e o município tem que captar essa água porque não tem outra água para abastecer a população do município, ele tem que tratar. E para tratar essa água, ele tem que botar uma série de aditivos. Então, além de ter que gastar mais recursos com isso, a água também vai sendo modificada em termos da sua qualidade para abastecimento público. Então é um, é, um, é um processo extremamente danoso, né? Já tá faltando água. Ribeirão Preto, por exemplo, pega água, sabe como? Do aquífero Guarani. O sistema cantareiro está com o menor nível da sua história, 5,6%. Uma diminuição ainda maior, 12,2% para agora, já o último dado. O reservatório tem registrado recordes negativos. 12,7%. Você fala que o cenário não está bom. Não é que não está bom, está péssimo, né? A gente está entrando aí no período seco já. Segundo o órgão, a utilização não apropriada do chamado volume morto pode causar doenças e danos ambientais. O ser humano tem a uh, incrível capacidade de achar que os recursos naturais nunca vão acabar. Acabam. Acabam. Tem alguns lugares onde já acabaram, né? Essa fazenda foi uma das mais promissoras dessa região, mais farta. Nós, às vezes, jogava o mantimento velho fora para poder guardar o novo, porque não tinha onde guardar. Hoje, você não tem nem o que guardar, porque ninguém produz nada. É todo mundo é culpado. É um excesso de egoísmo de cada um, de querer produzir, de querer fazer cafezal, querer fa fazer fortuna, não é? Cada um queria colher mais café do que o outro. Então houve um desmatamento generalizado, sem nenhum controle. Aqui nesse morro mesmo que nós estamos vendo aqui em frente é uma, é uma era cafezal de, de baixo no alto. Se nós estamos dilapidando um patrimônio que acumulou o seu longo de muitos e muitos e muitos milhares de anos, que não vai estar disponível dentro de muito pouco tempo. O Corte Festival de 65 foi feito por pessoas que estavam, na sua época, preocupados com o, o, o futuro da agricultura brasileira na medida em que via que nós tínhamos uma forma de uso da terra, que era um desmatamento contínuo, que não preservava as condições mínimas para ter vitalidade da agricultura nas regiões onde a gente já usava. Já na República, que foi criado o Ministério da Agricultura. O Serviço Forestal não existia praticamente dentro do Ministério da Agricultura. A pecuária era muito mais importante, a agricultura muito mais importante. Eu dei essa ideia de se fazer uma campanha. 
de educação florestal. Tivemos o apoio da campanha do Assis Chateaubriand. Ele disse, eu coloco os diários associados à disposição dessa campanha. Fizemos a primeira entrevista com o Juscelino Kubitschek. Ele teve que dizer o que, que ele achava da situação florestal. Isso foi feito com todos os ministros. A coisa tomou um vulto tamanho que foi muito bacana. Aí, então, nasceu essa questão do Código Florestal. Eu fiz parte durante sete anos desse Conselho Florestal Federal. Foi no tempo do Jânio Quadros que determinou um grupo de trabalho para fazer o Código Florestal. Para você ver o cuidado que foi feito, basta um só falar, discordo, apaga tudo e vamos começar de novo. O nosso foco era fazer um código técnico que trouxesse benefício para todos, indústria, comércio, pequeno agricultor, grande agricultor, seja lá o que for. É necessário. Foi aprovado, 65. Aí o pessoal... É aquela história, velha história, né? da falta de execução, ou por governadores, prefeitos, ou mesmo secretários, ou mesmo ministros da agricultura, que não queriam executar. O fato é que nunca foi dado recursos para o serviço florestal poder trabalhar. Na área ambiental e, sobretudo, na área florestal, a principal punição é a punição administrativa, não é judicial. Ou seja, o fiscal que vai lá, identifica alguém que desmatou e aplica uma multa. Menos de 1% das multas ambientais são pagas. E quem paga, normalmente, são os pequenos e não os grandes. De 65 para cá, o desmatamento foi tão violento na Amazônia que no território de Rondônia, em apenas um ano, se queimou 9% do território. E foi a partir daí, então, que se falou, pô, peraí, vamos fazer um controle aqui, lá no tempo do Fernando Henrique. Foi o maior desmatamento na Amazônia da história do, do mapeamento do desmatamento no Brasil. Chegou a 29 mil quilômetros quadrados. Pra você ter uma ideia, esse ano foi 5 mil quilômetros quadrados. Em junho de 96, foram seis vezes mais do que esse ano. E aí, aí a pressão total em cima do presidente, do governo e tal. E aí ele editou uma medida provisória aumentando a restrição de desmatamento é, em áreas de floresta na Amazônia. Então tinha essa história de que a reserva legal era de 50% das florestas existentes em propriedades rurais na Amazônia e ele aumentou a restrição para 80%. Reserva legal é uma área de imóvel em que o proprietário deve obrigatoriamente manter parte da vegetação nativa, a fim de preservar processos ecológicos essenciais à manutenção de sua propriedade rural. A lógica da reserva legal é manter um mínimo de vegetação nativa por estado, por região, por bacia hidrográfica, né, em função dos serviços ambientais que essa, essa floresta presta para a sociedade, enfim, para a saúde ambiental, para a qualidade ambiental local. A presença de uma floresta na propriedade rural, ela faz um papel absurdamente importante. Toda a nossa atividade de produção, quando nós falamos de soja, feijão, milho, Uh, são atividades que dependem da ação de polinizadores. São insetos, são pequenos animais que vivem nessas florestas na paisagem. E quando essa espécie agrícola está em floração, eles se deslocam para a área agrícola para fazer a polinização. Os cafezais é, vingam muito melhor os frutos porque tem mais polinização, porque tem os polinizadores que vivem na floresta. Até a soja se beneficia. Você ter as florestas perto das propriedades sempre foi importante. Tendo outros é, insetos, animais que conseguem combater aquelas pragas, dão conta de você resolver o seu problema sem que necessariamente você precise usar alguns fertilizantes químicos. Né? A reserva legal é uma expropriação da propriedade privada e eu que sou o proprietário rural ainda tenho responsabilidade pela conservação daquela reserva legal. Então são coisas que não tem, não tem sentido, mas tudo isso passou 
pelo bem da defesa do chamado meio ambiente. É como se você tivesse, você que mora na cidade, você compra um apartamento de 100 metros quadrados e a prefeitura diz para você, você só pode usar 20 metros quadrados, o restante você tem que deixar para as baratas, para os lagartos, para os bichinhos que tem dentro de casa. Floresta é o maior aliado da agricultura, porque o maior insumo da agricultura é água. Você precisa de toneladas de água para produzir uma tonelada de, de soja. Muitas toneladas para produzir uma tonelada de carne, de bife. É, esse é bem conhecido, esse efeito. E agora nós estamos mostrando, já vimos mostrando o efeito da floresta sobre a zona produtiva do Brasil. E não é só Mato Grosso, não. É, é toda a região meridional da América do Sul, a leste dos Andes. Até o, o, a parte central da Argentina recebe a umidade da Amazônia. A depuração da água no ambiente natural ela é feita por micro-organismos. A gente não paga por isso. E essa água boa que a gente tem foi um trabalho aí de denitrificação, um monte de processo químico, que são os micro-organismos que fazem. Não existe incompatibilidade entre agricultura e preservação ambiental. Ao contrário, uma agricultura sábia, ela preserva o meio ambiente ela, na realidade, recupera onde ele foi destroçado e ela aumenta a produtividade. Essa mata que está encostada na minha terra ou da minha casa, eu quero deixar para meus netos, alguns parentes, e meus netos conhecer mata verde. Até 2008, até o dia que o presidente Lula fez um decreto exigindo a regularidade ambiental das propriedades, aí obrigou o Congresso Nacional a pegar um projeto de quase 14 anos, 15 anos que estava aqui do Código Florestal e trazer para discussão, porque caso contrário, os Ministérios Públicos Estaduais e Federais passariam a agir com o mesmo rigor e a mesma determinação que estavam fazendo na Amazônia Legal. Uma parte dos parlamentares brasileiros queriam uma nova lei para anistiar os erros dos produtores todos. Eles queriam assim, olha, vamos, tem um problema. Muitos produtores desmataram na margem dos rios, nas nascentes, e ocuparam áreas que não eram permitidas a ocupação. Alguns parlamentares falaram, pronto, vamos mudar a lei, fica todo mundo dentro da lei. A lei estava começando a ser obrigada a ser cumprida, a justiça estava começando a condenar, o presidente da casa criou uma comissão especial para emitir um parecer sobre todas as propostas de mudança do Código Florestal que existiam aqui. A lógica, óbvio, que foi a de é, desonerar o produtor rural, facilitar a vida dele, regularizar da maneira mais fácil possível. Nós, ambientalistas, éramos minoria absoluta. Acho que não tínhamos nem três votos, nem quatro votos lá dentro. O que se vendia lá é que isso seria muito bom para o agronegócio e não haveria prejuízos para a questão ambiental. A comissão especial se tornou uma comissão para legitimar a anistia àqueles que tinham feito desmatamento ilegal. A anistia existe na lei, senador Bairro Maggi, é para ser dada. Foram anistiados torturadores, foram anistiados é, aqueles que praticaram atos terroristas. Quantas anistias fiscais foram dadas por este país? Quantos, quantos aqueles que cometeram barbárie por esse mundo afora, líderes políticos, foram anistiados pelo Brasil? Mas não é o caso, não é o caso do Código Florestal. Poderia ser anistia, que não teria nenhum pecado. Depois de uma união muito forte da Frente Parlamentar da Água Pecuária, que eu presidi por dois anos, quase dois anos e meio, nós conseguimos levantar essa bandeira, fortalecer o setor, sentar numa mesa com todos os, os interessados e discutir como gente grande, responsável, aquilo que fosse o interesse do meio ambiente e o interesse da produção. Produtor que com mais de 100 hectares. Presidente, um excesso do Brasil que produz... Eu quero a terra não entende de prazo, a terra não sabe se é cinco anos que ela precisa, se é dez, se é vinte, se é um mês, se é dois meses. Essa história de reserva legal, reservar e recuperar, só conversa fiada, porque na verdade o que importa é a produção de alimentos. Obrigado, senhor presidente. A produção de alimentos é tão importante ou mais 
do que você preservar o meio ambiente. Grande parte da produção agrícola brasileira, que é a produção de commodities agrícolas, ou seja, o Brasil, a grande parte não é a mandioca que nós comemos em casa ou feijão, a grande parte é a soja para exportação, o algodão para exportação, a cana para o etanol e por aí vai. Nós temos 270 milhões de hectares de áreas agrícolas no Brasil. E aí quando a gente vem para esses 270 milhões, o que é isso que a gente usa hoje? A gente leva um susto, porque desses 270 milhões... Eu só estou falando de 60 milhões de hectares que é usado para a produção de alimentos, propriamente dita. O restante 210 milhões é pecuária. Se eu consigo passar de uma cabeça por hectare por ano para uma e meia cabeça por hectare por ano, apenas aplicando um pouquinho de tecnologia, que é muito barata, com manejo adequado do gado, com manejo adequado das pastagens, com orientação técnica para isso, eu consigo liberar quase 80 milhões de hectares da pecuária para a produção de alimentos. Esses 80 milhões atenderiam o Brasil em termos de necessidade de produção de alimentos até 2080. Minha preocupação maior é o custo dessa operação. Porque aqui, é importante que a sociedade saiba que apenas o produtor rural está bancando isso. Ninguém indeniza o produtor rural né, pelo que ele teve que retirar da sua propriedade, da sua produção, para poder fazer um programa de preservação. Sobretudo os pequenos e médios proprietários estão endividados até o pescoço hoje, porque você tem um sistema, é uma política deliberada, agrícola, em que o sujeito tem que comprar semente, certificada, que é cara, que paga royalties, tem que usar toneladas de agrotóxico, de fertilizante, pegar crédito no banco. Ou seja, ele tem uma cadeia de situações que faz com que ele, na verdade, só role dívida. Falam para ele o seguinte, o seu problema não é isso tudo, é a mata ciliar. O seu problema é aquela nascente, que você vai ter que restaurar e vai te quebrar. Tem um monte de gente quebrada, mas tem alguns poucos que estão estourando de ganhar dinheiro. O PIB brasileiro só cresce o PIB do agronegócio. A agricultura brasileira vive um momento de bonança, não vive um momento de crise. Né? Então, se a gente conseguir separar esse pequeno e falar só, então para esse pequeno, tudo bem, ele não vai ser mais multado, vai ter alguma condição que vai incentivar ele a fazer, mas ele tem que fazer? Você cria as condições para isso, é isso que deveria acontecer. E não a solução mais fácil que foi empurrar o problema para baixo do tapete. Que, ah, então já que não consegue, não faz. Como se isso fosse uma solução. Mas aí se descontou justamente no elo mais fraco da cadeia, que é o elo da restauração florestal, que é o elo do equilíbrio ecológico. A lei não foi discutir, então, mas então, em vez de eu não restaurar uma nascente, por que, que você não acaba com o royalty da Monsanto? Por que, que a gente não barateia o crédito? Por que, que a gente não usa menos agrotóxico, porque é quase obrigatório o sujeito que pega dinheiro no banco? Se ele não tiver uma receita de agrotóxico, ele não pega o crédito. Até hoje no Brasil é assim. E o Brasil e o mundo não pode prescindir hoje dos defensivos. Né? Nós precisamos disso para poder alimentar essa população faminta que tem hoje no mundo inteiro. Para a grande maioria uh, dos ruralistas que votaram nisso, e aqui nós temos um conjunto de ruralistas dos quais 14 já estavam pesadamente multados uh, pelo Ibama e, e claramente fazendo isso em causa própria, então, além de se livrar das multas e da obrigação de recomposição das áreas de proteção permanente de reserva legal, eles promoveram uma operação de valorização das suas próprias terras. Aprovado, a matéria vai à sanção. Praticamente, o Código Florestal, na essência da conservação, da produção, etc., é uma cópia do que foi feito no Mato Grosso, no MT Legal com alguns, algumas coisas a mais de que nós não poderíamos fazer na época, porque a legislação federal impedia de a gente avançar. Uma lógica de intensificar o uso, de consolidar o uso das áreas já abertas. E não teve um debate sobre o impacto ecológico disso no médio e longo prazo. Um dos pontos, dos focos que a gente queria era consolidar as áreas ocupadas. O que, que isso significa? O Brasil é desse tamanho. Isto aqui está na produção, já está antropizado, já está derrubado, já está consolidado, já está ocupado. Então, este pacto, vamos dizer, este pacto social era o seguinte, bem, daqui para frente nós vamos ter uma regra nova. 
daqui para frente eu só. Mas isso aqui que está na produção, que continue na produção. Antes, todos os imóveis deveriam manter entre 20% e 80% de vegetação nativa, a título de reserva legal. Se estivessem desmatadas, deveriam ser recuperadas integralmente e com a mesma vegetação original. Agora, todos os imóveis com menos de 4 módulos fiscais, que correspondem a mais de 90% do total de imóveis no país, estão dispensados de sua recuperação. Pequenas propriedades, ou seja, propriedades até quatro módulos fiscais. A reserva legal é o que tinha de floresta em julho de 2008. Então você tem que voltar para trás, olhar no mapa de desmatamento da época e a reserva legal era o que tinha de floresta em julho de 2008. Então se desmatou tudo, é zero. Se manteve tudo, era o percentual que valia na época. Aquele cara que cumpriu a lei, por exemplo, que fez a reserva legal, que tinha a APP feita, o vizinho dele que não tem nada disso vai ser anistiado e vai ganhar o mesmo benefício. Esse talvez seja o maior problema. Aquele que fez certo, cumpriu a lei, fez tudo, vai receber um diploma de trouxa. Quem degradou, quem causou danos ambientais até 22 de julho de 2008, não precisa recompor. Então você criou um direito adquirido contra o meio ambiente. E essa, esse é um, um motivo de inconstitucionalidade. Então você vai ter muitas regiões do Brasil que não vai ter reserva legal simplesmente, porque ninguém vai ter que restaurar. Então são áreas que vão se consolidar sem reserva legal. Além de você não recuperar milhões de hectares de terra que estão degradados, você dá um péssimo exemplo. Então, pedagogicamente, ela é uma, uma medida desastrosa, entende? Porque você vem criando uma consciência ecológica e ambiental na sociedade e você de repente, você caminha na contramão. Consultas públicas foram feitas onde cerca de 85 das pessoas não queriam a mudança do código, porque entendiam que o código devia ser discutido muito mais a fundo. Então a gente perdeu porque o sistema político é distorcido. Se ele refletisse o que a sociedade de fato pensa, a gente não tinha perdido, mas a gente perdeu. E aí foi a campanha do Gata Dilma. Presidente, eu vou quebrar o protocolo por um instante só para te fazer um pedido. Veta Dilma! Vamos pensar no futuro dos nossos filhos. Não vamos permitir que o interesse de poucos prejudique o futuro de todos. Vamos repensar esse código? Vamos construir um Brasil melhor? Ainda dá tempo. Eu não sou a favor da consolidação dos desmatamentos. Quero dizer a vocês que eu tenho compromisso com o Brasil. E é isso que a gente quer. A gente quer um veta Dilma. Não, mas um veta tudo, né? Veta tudo, Dilma. Por isso, no domingo, dia 20 de maio, participe da manifestação Veta Dilma em Fortaleza. O veta Dilma, no fundo, ele, ele refletia essa... essa coisa da sociedade, ser contra, entendeu? Preparamos um abaixo-assinado que coletou mais de um milhão de assinaturas e foram enviados a Dilma pedindo veta Dilma. Olha aqui, presidenta, veta, Dilma, veta esse código florestal, que é um desrespeito às pessoas e ao país. Dentre as diversas barbaridades contidas na revisão do Código Florestal, uma me chama muita atenção. A palavra anistia, que em sua origem é uma palavra muito bonita, no Brasil ela adquire um significado nefasto. 
E a Dilma tentou dar um sinal para a sociedade de que ela queria reequilibrar um pouco o jogo, vetando algumas coisas. Fez vários vetinhos, alguns até eram vetos ruins, porque tiravam coisas positivas que estavam na lei, mas passou para a sociedade essa ideia de que, meu, a Dilma resolveu o assunto. O Estado brasileiro, o poder público, o governo federal, jogou um papel parcial nessa história. Poderia ter mediado esse processo todo para o resultado ser menos desequilibrado. O governo não tem uma unidade, ele não pensa. Ele, eu acho que propositalmente ele fica agradando. O meio ambiente agrada aqui, o desenvolvimento agrário agrada aqui, a agricultura, é, Minas Energia, não sei o que, agrada lá. E sem essa unicidade de políticas, vai ficar sempre essa ambiguidade e os fortes sempre vão vencer os fracos. Isso aqui é a realidade. Isso já está gerando efeito hoje. O desmatamento na Amazônia e no Cerrado Brasileiro, no ano de 2013, explodiu. Então, o Brasil, que vinha de vários anos de queda no desmatamento, sucessivas, voltou a ter um pique, mas um pique grande de desmatamento. Até mesmo na Amazônia, que era o bioma mais fiscalizado, o Cerrado nem se fala. Na Mata Atlântica, o último levantamento feito esse ano, também já constatou, pela primeira vez em cinco anos, um aumento do desmatamento. Eu não acredito, na prática, estou falando pelo meu estado, não acredito, não houve isso. Falou-se muito isso na época. Era um dos argumentos que se usava para derrubar a proposta do Código. Era, não, isso aqui está anunciando, vão derrubar tudo e tal. É só o anúncio que ia modificar o Código, o pessoal já começou o desmatamento de uma maneira horrível, né? E, e sem precedentes no Brasil. Hoje, pelos satélites, nós sabemos aonde é que é. Mas não temos a informação da base ainda por que, que aquilo aconteceu. Por quê? Porque se passou uma mensagem à sociedade brasileira de que desmatar vale a pena, de que não cumprir a lei vale a pena. Porque depois vai no Congresso Nacional, parlamentares ligados ao negócio conseguem fazer um bom lobby e vão mudar a lei. Então, infelizmente, embora não seja necessário, o Brasil continua desmatando floresta, continua desmatando cerrado em áreas grandes, maiores do que qualquer outro país do mundo, mesmo a gente tendo área apta à produção em áreas já desmatadas. Então vamos aqui imaginar que um produtor qualquer desses que o pessoal chama que são os grileiros, os, os, que eles usam muito essa expressão, ele foi lá e derrubou mil hectares. Derrubou tudo. Ele prova que ele derrubou antes de 2008. Então ele está obrigado aqui a regenerar ou recompor ou compensar. Uma dessas três. Regenerar. Ele vai lá no órgão ambiental, faz o um acordo com o órgão ambiental, que é o PRAC, que é o Programa de Regularização Ambiental que está previsto aí. Escolhe, daqui para trás eu vou regenerar. Passa uma seca, larga para lá, esquece, nunca mais entra, a própria natureza, e na Amazônia funciona, a própria natureza dá conta de trazer de volta. Aqui no noroeste do estado de São Paulo, onde a gente tem menos de 4% de vegetação remanescente, é triste falar esse número, você tem que pôr a mão na massa e gastar dinheiro. Se não plantar, se não colocar a mão na massa, não, não tem como fazer mágica numa situação dessa, né? Na recomposição, ele planta essências exóticas e essências nativas, 50%, está aí previsto, 50% de cada, e ele pode, no futuro, fazer um manejo florestal e vender a madeira. Então, isso aliviou os custos dos produtores, porque não é nada barato você plantar um hectare de, de, de floresta nativa, são várias essências e tudo mais. Então, é, o código, de fato, flexibilizou nisso. A gente não recomenda que seja feito com espécies exóticas. Então, você destrói uma floresta de Mata Atlântica, e planta eucalipto no lugar. Isso não vai garantir a manutenção daquele ecossistema, dos animais ou dos anfíbios que viviam lá. Porque não adianta você regenerar com cultura exótica. Talvez para o uso de madeira, mas isso é outro uso. Para a biodiversidade, não. 
E aqui a gente está no viveiro da Bioflora, tá? um, um viveiro que já tem hoje 15 anos, né? onde a gente vinha produzindo anualmente aí em torno de 4 milhões de mudo. Tá? Isso ah, acabou baixando um pouco essa quantidade em função da discussão né? do novo código. Durante esse debate parece que os proprietários resolveram parar de plantar e estão esperando ver o que, que acontece daqui para frente. Essas espécies têm que ser nativas, primeiro, porque elas já estão adaptadas regionalmente. Tá? Então as espécies que estão ali vão fornecer alimentos em formato de frutos ou néctar para os insetos. Isso tudo forma uma cadeia ecológica dentro da floresta. E isso tudo vai fazer com que essa floresta funcione, que ela se autossustente ao longo do tempo. Digamos que ele tenha que recuperar 100 hectares de floresta. Que ele vai plantar pinos e eucalipto em 50 e nos outros 50 ele planta floresta nativa, ou 50% das espécies, né, tem, ou, ou tem que ser um mix de exóticas com nativas em toda a área. Isso tudo tem que regulamentar, não está claro. E ele pode, a parte que ele não quis recompor, ele pode compensar com uma outra propriedade, desde que seja no mesmo bioma. Então, se a fazenda está localizada em Rondônia, ele pode, desde o Amapá, uma parte do, do Maranhão, do Mato Grosso aqui, ele pode comprar uma outra propriedade intacta, com a floresta intacta, averbar no registro de imóveis, ele fez cumprir com a parte dele. Quando você permite compensar num outro estado, sem um critério genérico, você quebrou esse princípio, né? esse, essa função de que o Código Florestal por propriedade ele estabelece um mínimo né, de qualidade ambiental por região. Então, você tem pequenas áreas dentro da sua propriedade, você diz, não, eu vou trocar isso aqui por uma área completa no Pará e vou tirar esses pequenos biomas que estão dentro da minha propriedade. Só que tem um detalhe, esses pequenos biomas muitas vezes seguram a questão da água, a questão dos animais, que não foi sequer levada em consideração no Código Florestal. Esse é um item dos mais importantes. A impressão que se deu na discussão do Código Florestal é que animal nasce em concreto, não nasce em floresta. Porque os animais silvestres, eles obviamente perderam drasticamente. Porque a hora que você coloca fogo na floresta, você não tem controle de absolutamente nada. Os animais que ali estiverem serão exterminados. Ou seja, se cometeu um holocausto contra a questão dos nossos animais. Imagina se pega fogo na Mona Lisa, já está na capa de todos os jordais. Cara, a gente está perdendo espécie todo dia. Todo dia. Tem outras que estão caminhando para a extinção e ninguém está falando. Então é, é, é. Isso é um problema gravíssimo, porque perder espécies, você não consegue refazer espécies, né? Algo que demorou milhares de anos para evoluir, você não consegue refazer. E toda espécie tem o seu papel fundamental na comunidade. Se a gente tem um país com 156 espécies de aves globalmente ameaçadas de extinção, esse é um indicador que mostra que as coisas não vão bem em relação ao meio ambiente no nosso país. Não adianta ter medir PIB e outros indicadores econômicos e mesmo os indicadores sociais. Mas em termos de indicador ambiental, 156 espécies de aves ameaçadas é um número muito preocupante. Ou seja, a situação do Brasil em termos de meio ambiente não está boa. E isso é super importante considerar quando a gente vai mexer na legislação ambiental. E é dever do poder público também evitar a extinção de espécies. Porque a extinção de espécies é causa e consequência do desequilíbrio ecológico. Né? Então, é consequência porque o desmatamento leva ao sumiço daquela espécie, mas aquela espécie tem um papel né, no na cadeia ecológica que vai fazer falta. Todo um estudo que prova que a própria sustentabilidade das propriedades são fundamentais que você mantenha áreas de mata nativa, entende? Sobre todos os aspectos, né? E isso acabou gerando uma pressão violenta para você separar o que é APP de reserva legal. O que é uma APP? São áreas mais sensíveis. É, é, topo de morro, beira de rio, entendeu? Enquanto que a reserva legal é uma área que você deixa preservada para diversas funções ambientais e ecológicas. Eles fundiram as duas pelo novo projeto. A Dilma não vetou isso aí. Então, se você tinha 20% de reserva legal, 30% de, de APP, você tinha 50% da propriedade que era intocada. Agora é no máximo 30%. Áreas de preservação permanente. Preservação quer dizer sem uso, não pode ter uso, no uso você vai 
prejudicar alguma coisa ali dentro. Vou te dar um exemplo. É, construção de estádios de futebol em áreas de preservação permanente. Vou dar um outro exemplo, né? Toda aquela infraestrutura que foi construída para receber o Papa, que eles não vão poder fazer a visita do Papa lá, o Papa vai ter que ir para Copacabana, porque onde eles investiram a grana está um lamaçal só. Aquilo ali ficou completamente alagado, impossibilitado de uso, é, ou seja, obviamente não podia ter sido construído ali. E eles aterraram o mangue no Rio de Janeiro para fazer um evento de interesse social, cultural, religioso, artístico. E a legislação, na nova legislação, permite. Nós temos uma população de mais de um milhão de pessoas ao longo do litoral que dependem realmente para a sua sobrevivência dos recursos que eles obtêm diariamente dos manguezais. Pega um caranguejo, pega um aratru, pega um xerí, pega um peixe, aí tudo ajuda para casa, né? Para o consumo de casa. Aí não pega para vender, mas pega para comer. Cerca de 70% das espécies de peixe de valor comercial da costa brasileira dependem em alguma parte da vida dos manguezais. Então nós temos uma dependência muito grande dessa cadeia alimentar que começa nos estuários, nas águas costeiras e vem produzir o peixe que nós consumimos e 70% é uma quantidade respeitável. A nova lei diminuiu a proteção aos manguezais. Antes, eles eram considerados áreas de preservação permanente em toda a sua extensão, o que proibia sua ocupação, a não ser em casos excepcionais. Agora, não só todas as áreas já desmatadas até 2008 poderão ser ocupadas por construções, como as ainda preservadas poderão ser parcialmente ocupadas por tanques de camarão ou salinas. O impacto primeiro começa a retirada da cobertura, faz aumentar a temperatura do solo, né, que protege o solo. O primeiro impacto é sobre as ostras, sobre os caranguejos, né, sobre os peixes. Né, e a gente já não observa mais aves aqui na região, como garças, aves migratórias. Aqui era uma área de pouso de aves migratória. Né, a gente já não observa mais. Sem contar que a gente está tirando a proteína animal né, e ameaçando a segurança alimentar das populações ribeirinhas. Então, está faltando na conta, na verdade, do Estado, né, contabilizar, na verdade, contabilizar essas perdas relacionadas a, ao impacto sobre a biodiversidade. Em função da degradação dos estuários na região nordeste do país, muitos filhotes recém-nascidos de peixes bois encalham nas praias. E a gente faz um trabalho de resgate, reabilitação e reintrodução. A principal atividade da Associação Peixe Boi é o turismo de observação do peixe boi e a observação dos manguezais. Se não houvesse o manguezal, tudo isso que a gente tem aqui hoje, não teríamos como oferecer renda para 50 famílias hoje que trabalham na Associação. Então, se acabar toda essa área de manguezal, se degradar, essas pessoas vão, vão perder a renda direta que elas têm, causando um dano gigante. Zona costeira é patrimônio nacional. Manguezal está na zona costeira. É patrimônio nacional e é área de preservação permanente. O Apicum é a região onde o manguezal coloniza quando os níveis do mar sobem. Faz parte, está na faixa do Entre Marés. A picum é manguezal. Porém, porém, o que vem? 10% dos manguezais do bioma amazônico, que é Amapá, Pará e Maranhão, podem ser usados para carcinocultura. E 35% das demais áreas de manguezal podem ser usadas para carcinocultura. Ao substituir o manguezal pela carcinicultura, nós estamos falando de desemprego. Geramos um emprego para a carcinicultura e deixamos, no mínimo, quatro pessoas sem emprego. Então, quem pescava ali, quem tirava caranguejo dali, quem tinha outros usos econômicos, não vai poder utilizar ali. 
como prejudica o restante do manguezal também. Porque joga uma série de produtos químicos, de antibiótico, de fertilizante e tudo mais, que polui o resto do manguezal e você altera fortemente a dinâmica ecológica ali, prejudicando todo o uso do manguezal no entorno daquelas áreas. Essa espécie que se produz aqui ela é exótica para a região. Ela não é uma espécie nativa, é uma espécie altamente voraz, que compete com a espécie nativa e que a gente ainda desconhece o verdadeiro impacto se ela vir a colonizar aqui nosso litoral. Cultivo de camarão marinho não precisa ser feito no manguezal. Ele pode ser criado na área do interior do Nordeste, em água salobra. Funciona muito bem. É no manguezal é que nós temos prejuízos ambientais tremendos. Então nós vamos perder todas as múltiplas funções dos manguezais para beneficiar uma. É uma forma de privatização de recursos, na verdade. Para ricos, em detrimento dos pobres que utilizavam aquela área. Nós vamos privatizar os lucros e estamos socializando o prejuízo? Para mim isso é tão claro, é a reforma agrária às avessas. Tem a lei que vai me autorizar ou não a construção, a ocupação de uma área, mas tem que ter um estudo para determinar ou para tentar mostrar para o poder público quais os problemas que essas áreas podem oferecer. Só na cidade de São Paulo, por exemplo, 407 áreas de risco mapeadas em 2010 agora pelo IPT. Né? Então é muita gente morando em áreas que podem dar algum tipo de problema. Essas elas são representadas pelas superfícies né, inclinadas dos terrenos que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, de fato, acima de 25 graus é, é complicado né, você ocupar. Não é impossível. A nova lei diminuiu a proteção às encostas íngremes e topos de morro. Antes, todas as encostas com mais de 45 graus de inclinação e todos os topos de morro deveriam ser mantidos com vegetação nativa. Agora, todas as encostas com mais de 45 graus de inclinação e todos os topos de morro irregularmente desmatados até 2008 poderão permanecer como pastagens ou plantações. Se você intervém numa encosta, retirando, modificando o padrão de circulação das águas superficiais, modificando as condições ali do solo, removendo a vegetação, aquilo você está criando uma situação de instabilidade. Às vezes uma área dessa é uma oportunidade de moraria. Então não importa se ele está no, no topo, na porção intermediária do, na encosta, se tem 45 graus. O solo que está ali, que se desenvolveu naquela encosta, ele às vezes acaba sendo removido né, por erosão, né, às vezes até por escorregamentos, né, que são processos mais rápidos. Né, então aquela chuva concentrou e... Uma das causas das tragédias na região oceana, nas enchentes de 2011, foi justamente o desmatamento de encostas e também o desmatamento de áreas de proteção permanente de vegetação ciliar à margem de rios. Milhares de pessoas morreram, inclusive, em cima da não previsibilidade e da incúria governamental foi permitir pousada na beira do rio e tem, foi permitir o desmatamento até para moradia em áreas de alto declive. Isso facilitou que o rio transbordasse, saísse, fosse para outro lugar, devastando tudo que encontrava pela frente. E com a perspectiva das mudanças climáticas, essas precipitações extremas vão se tornar cada vez mais é, frequentes. Quando a gente viu Aqui estava tudo arrebentado, as estradas acabadas, e que ele virou um rio, acabou tudo, levando tudo que tinha. 
é um absurdo você exigir de um produtor rural lá do, do Rio Grande do Sul, que está produzindo uva numa encosta daquela há 100 anos, nunca aconteceu nada, você exigir agora que ele saia de lá para recompor o morro. Tem uma pesquisa importante é, do WWF que foi no Café de Minas, foi na Maçã de Santa Catarina, na Uva do Rio Grande do Sul, para ver quanto por cento dessas produções estavam, de fato, nas áreas protegidas pela lei. Nesses municípios, por exemplo, que eram utilizados é, nos discursos é, bastante intensamente, como Bento Gonçalves, Três Pontas, eram municípios que teriam é, sua economia totalmente prejudicada. E o que se verificou, de fato, aplicando o Código Florestal, que esses municípios tinham ocupadas em áreas de preservação permanente, um território de aproximadamente 1,5% do território, ou seja, uma quantidade ínfima da produção, estava de fato irregular. Isso era uma mentira de que implementar a lei ia acabar com a produção de uva, de maçã, de café. Mentira, era mentira. Temos dados concretos para isso, mas ninguém quis ouvir isso. Arroz, faz mais de 100 anos que nós plantamos nas várzeas no Rio Grande do Sul. E aí nós... É... Vamos verificar quanto que tem de plantação de arroz. 1 milhão e 600 mil hectares. Isso daí é menos de 1% das áreas de brejo no Brasil. Você podia ter regras específicas para esse caso, é uma exceção. Olha, o arroz precisa de várzeas para produzir. As várzeas todas né, eram, eram, já não são mais, mas eram consideradas áreas de preservação. Você podia criar uma exceção para este caso ou para outro caso e controlar, mas você pegou esses casos e legalizou a pastagem nas áreas de preservação, pastagem na nascente, pastagem na beira do rio, legalizou o plantador de cana do interior de São Paulo, que desmatou até a beira do rio e agora não vai ter que recuperar. Você mantendo a vegetação, você protege o teu solo contra a erosão, contra a infiltração e, portanto, você diminui a possibilidade de ter um escorregamento. Não só pela questão da área de risco ou escorregamento, mas por um problema que está tendo muito grande, que é o assoreamento dos nossos rios. A gente tem um fenômeno cada vez mais frequente nas cidades e nas áreas rurais também, que é, são as inundações. E elas estão relacionadas com o assoreamento dos rios. Nós já estamos vivendo o problema. E estão aí, estão na nossa cara. Quando tem uma chuva e desliza terra no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e tudo mais, isso é, isso é o Código Florestal sendo aplicado, é o novo código sendo aplicado na prática. É aí, tá lá. Deslizou por quê? Não tinha floresta. E não dou por quê? Tava na beira do rio. Não dou por quê? Porque aquele rio já tá assoreado, então quando chove não, não segura mais tanta água, transborda. Isso foi dito, tu não sabia disso. Quando a gente fala em proteger mata ciliar, hoje no Brasil a gente vê que se gasta muito mais dinheiro fazendo desassoreamento de rios, tirando terra de rio, do que com o saneamento. É um, é um, é um desvirtuamento completo da, da natureza do rio. Né? O saneamento é obrigatório, tem a ver direto com o impacto na saúde. O maior benefício que uma comunidade tem é a água, é a vida. E nós estamos perdendo isso. E a gente, às vezes, não percebe isso nas pessoas, porque acostumado, abre a, a torneira, não olha o que está atrás disso. Os rios estão completamente expostos porque a gente se acomodou àquele gesto. Agora, faltou água, eu xingo a mãe do prefeito, eu xingo todo mundo, mas não vou ver como é que está a situação desse manancial. São Paulo agora passou por esse susto. Podemos ter, para os próximos meses, aí, um risco claro para a população? Se não houver muito cuidado com relação ao controle de qualidade após o tratamento com agrotóxicos, com os pesticidas, que são elementos químicos perigosos, pode sim haver. Tem que haver muito controle. Enquanto o resultado da análise não sai, os problemas de saúde começam a aparecer. Dor no estômago, suja d'água, muito ruim. Quando eu bebo água também. O pequeno Gabriel... 
38 e meio de febre. Não é justo a gente pagar pela água podre. Para os próximos dias, a aprovação da cobrança de multa para quem aumentar o consumo de água. Nós temos um sistema extremamente fragilizado, nós temos no limite uma questão de abastecimento e se você olhar as margens desses reservatórios, não tem proteção. Mas é a primeira vez que se olha para o reservatório. O sistema cantareira ele é extremamente importante porque ele abastece cerca de 9 milhões de pessoas né, na região metropolitana de São Paulo. No levantamento que a gente fez, né, no mapeamento que a gente fez, Cerca de 46% das áreas de APP estão ocupadas por, outros, por outras ocupações que não floresta. Então, a maior parte desses 46% é pasto e outra parte é eucalipto. Com o novo código, o critério da lei muda um pouco para o sistema cantareiro em si e para a gestão desse recurso hídrico no futuro, o novo código não foi muito bem aceito para a gente aqui. Não foi, é, não foi uma coisa boa, né? O que a gente percebe também, conversando com os próprios proprietários, é que eles mesmos percebem a necessidade de restaurar essas áreas no entorno do, dos corpos hídricos. Né? Eu, eu plantei umas 1.200 árvores, né? como já falei para vocês antes. Eu tenho muito orgulho de falar, 38 variedades. Tá? Às vezes a pessoa fala, ah, eu vou gastar muito. Não fica, é muito, é muito barato demais. Você compra uma muda hoje por R$ 1,50, R$ 2, reais. em quatro anos aumentou uns 40%, uns 40 a água. Está mais limpa a água, tudo, né? Valeu a pena. Nossa, valeu a pena. Um primeiro papel importante que essa floresta desempenha, ela é a intercepta. Interceptação. Interceptação de água de chuva, interceptação de sedimento, de poluentes. Primeiro fator físico importante. Interceptação de sol, né? A mata ciliar funciona como um cílio mesmo, né? Vai proteger aquele ambiente aquático ali e o entorno dele. A nova lei diminuiu drasticamente a proteção às matas ciliares. A faixa de floresta necessária à proteção dos rios variava de 30 a 500 metros ao largo de cada margem, a depender da largura do rio. Agora, com a possibilidade de manter plantações e pastagens a título de área rural consolidada em áreas já desmatadas até 2008, essa faixa protegida vai variar de meros 5 a 100 metros ao largo de cada margem, a depender do tamanho do imóvel. Em alguns casos, a diminuição foi de 99% da área originalmente protegida. Então essas faixas de proteção estão relacionadas ao tamanho da propriedade. Quanto maior a propriedade ao longo dessas áreas marginais aos rios, maior a área de proteção. As, as maiores propriedades acabam se estabelecendo em áreas tendencialmente mais planas, que não estão nas cabeceiras dos, dos cursos d'água. Então o que, que se estabeleceu no final é uma proteção relativamente maior nas áreas mais planas e uma proteção relativamente menor nas áreas de cabeceira, que em tese deveriam ser mais protegidas, vamos dizer assim. Então, no caso o componente foi social, quer dizer, quanto menor o produtor, mais espaço ele precisa para produzir, logo menos, menor deve ser a área de proteção. Agora, para não dizer que é zero, vamos botar lá um mínimo de cinco. Se a conversa roncasse mais um pouquinho, eles podiam pôr três, né? dois, sete. Aí ficou essa história de cinco, oito e quinze. Né? Nem para monitorar isso aí dá, porque oito metros numa margem de rio, como é que é isso aí? Quem é que vai medir lá com... Entendeu? Quer dizer, com foto de satélite você não pega. Até que surgiram várias brincadeiras, né? Cinco metros... Você teria que então escolher a árvore que você ia plantar, porque muitas vezes 5 metros, a árvore, um, uma árvore ocupa mais do que 5 metros de copa. Né? Para você proteger uma, um rio, um riozinho, por menor que seja, com essa largura de área florestada né, ao redor desses rios, a gente tem visto que isso é muito pouco né, para conseguir tamponar os efeitos daquilo que está fora dessa faixa. E o que acontece fora dessa faixa sempre é muito caótico, é muito drástico. É, principalmente em culturas anuais, o solo é revolvido todo ano, às vezes mais de duas vezes por ano. Esse solo revolvido, ele fica vulnerável a qualquer chuva e ele vai ser carreado para dentro do rio. Então são dois problemas grandes, você perde água, qualidade da água, e você perde solo que é o bem mais precioso da agricultura, é o solo, não é? 
Esses sedimentos atravessam e acabam caindo na água. Você vai ter muita matéria orgânica ali, as plantas proliferam numa taxa tão grande que os animais que ali vivem não conseguem se comer o tanto de planta que está crescendo. Então isso vai gerar uma eutrofização e por fim os animais que estavam ali vão acabar morrendo. Eu, né, verdadeiro trofos alimento. Significa o quê? Mais produtores ali, porque algas são organismos produtores porque elas fazem a fotossíntese. Ambiente eutrofizado significa o quê? Que esse, essa matéria orgânica produzida nas algas, ela vai precisar ser decomposta. E ela vai usar o quê? Oxigênio para se decompor. Então esse ambiente vai ser um ambiente com grande tendência à hipoxia. O que é hipoxia? Um local com baixa quantidade de oxigênio dissolvido. Baixa quantidade de oxigênio dissolvido, menos oxigênio para quem precisa respirar dentro da água, que são os peixes, larvas de insetos e todos esses outros organismos aquáticos. E isso pode acabar matando os anfíbios também, eliminando espécies que não vão conseguir viver nesse ambiente. Tem os predadores das pragas, né, que vivem dentro da floresta e que ajudam a, a diminuir o impacto da monocultura ou das culturas que sofrem ataques de, de insetos. E isso depois a gente tem até um problema de saúde, porque depois aquele agricultor não vai conseguir não usar um defensivo agrícola. Então, ele não, se ele era um produtor orgânico, vai ficar muito mais difícil para ele. Ele vai deixar de ser orgânico para vender um, um produto que tem defensivos. Não existe pesquisa, literatura, se é 5, se é 30, se é 50, se é 500, qual a metragem? Foi arbitrada num determinado momento. Alguém né? é, passou, que era de 20 a 100, passou de 30 a 500. Foi um número. Ou seja, formalmente o sujeito vai estar legalizado. Vou ter 5 metros de mata ciliar. A lei está dizendo que eu tenho 5 metros, tenho 5 metros. Estou legalizado. Aquele rio está protegido, aquele rio não está protegido. Aquilo é ecologicamente adequado, não é ecologicamente adequado, mas está legalizado. A nova lei também diminuiu a proteção às nascentes. Antes, todos os proprietários rurais deveriam proteger no mínimo 50 metros de florestas ao redor das nascentes. Agora, com a possibilidade de manter plantações e pastagens a título de área rural consolidada, a proteção será de apenas 15 metros. A diminuição da área originalmente protegida foi de 70%. Quando a gente fala isso para o agricultor, que aquela nascente dele, ele só vou proteger com 15 metros, ele fala, vocês estão loucos, pode por 30 ou 50 metros, porque é a minha nascente, a nascente que condiciona a, a, a água na minha propriedade. E é muito real. Hoje, qualquer propriedade rural só tem valor se ela tiver água. Um usuário sensível também são as empresas de energia elétrica, de geração de energia elétrica. À medida que recebem mais sedimentos, há um aporte maior de sedimentos nesses reservatórios, a vida útil econômica deles é diminuída. Isso tem um custo. Esse custo, no caso, é da empresa de energia elétrica, por exemplo. A empresa, ela, lógico, ela tem a prerrogativa de repassar isso aos custos das tarifas, etc. E tal, que de outra forma, o cidadão que está lá na ponta, que tem energia na sua casa, também é um beneficiário indireto desse, desse processo. A Itaipu é a maior geradora de energia elétrica do mundo e ela é exatamente a maior geradora porque tem a prodigalidade das águas do rio Paraná. Se nós não tivéssemos o fluxo intenso e a riqueza de ter um rio perene, nós não teríamos esses recordes que Itaipu bate gerando 19% de toda a energia que o Brasil consome. É preciso que todos os reservatórios e os rios tenham esta cobertura florestal, isto é, que as suas margens estejam protegidas com reflorestamento ou mantendo a mata, porque isso é uma extraordinária possibilidade de manter a qualidade da água, mas ao mesmo tempo manter a abundância da água. São 104 mil hectares que rodeiam o reservatório de matas reflorestadas, 90% de, com espécies nativas e mais as reservas e refúgios. Mesmo discutindo o Código Florestal, nós estamos fazendo a mata ciliar. Sem uma briga, repito, e nenhuma pequena propriedade inviabilizada. Esse é um discurso que não tem consistência. O que você precisa é fazer com grande envolvimento, mas fazer também compreendendo, por exemplo, 
que nas primeiras cinco microbacias que nós recuperamos, voltaram 55 espécies da flora e fauna. Voltaram as abelhas. E a região hoje é um polo de produção de mel, inclusive mel da abelha jataí, que é uma abelha que não pica, a nossa abelha nativa. A cooperativa hoje tem 401 pontos de venda de mel no Brasil. A cooperativa funciona assim, ela é um suporte comercial da agricultura familiar. Na realidade, a agricultura familiar não vive só da apicultura, ela vive de vários produtos, vários produtos diversificados ao mesmo tempo, que você preserva o meio ambiente e preserva a matilhar. Depois que eu comecei com a produção orgânica, né? Daí as meninas eram pequenas e depois aí entraram na, na, na faculdade. E daí a gente formou elas com esse um alqueire, que seria um dois hectares e meio, aqui nessa propriedade. E esse é o nosso orgulho. E o meu forte hoje é a uva. Daí vem tomate, banana, é, folhosas, que vem a parte de verdura, essas coisas assim, né? Que hoje é um dos fortes que eu tenho. Cada canteiro desse eu já tenho cálculo na ponta do lápis. Ele me rende 400, é, 250 reais bruto é, e dá mais ou menos líquido 200 reais por canteiro. Eu tenho consciência hoje que eu não volto mais pro, pro, pro agrotóxico. Esse é o selo que diz, se você é orgânico, não é. Quem comer orgânico tem que ter esse selo aqui. Aí. Muito bom. O sal do Taipu é veio e parte da prefeitura, município ali, né? Daí eles fizeram o projeto para ficar os 30 metros, né? Eu peguei, reforestei os 30 metros, né? foi cercado. E hoje até aproveita né, a água. Esse quantos anos ficou sem, sem preservação, né? Os animais chegavam perto da água e sujavam, né? E, e com isso hoje aumentou a água já, né? Os animais lotaram, né? Daí eu uso a água para irrigação, né? O mais principal mesmo que sobreviver aqui é a irrigação, né? Essa água aqui é uma mina de ouro. Hoje os animais aí sobrevivem sobre cada água, né? Porque tu pode irrigar, né? Não falta passo. Né? Sem a água ali é difícil viver em uma área pequena, né? Por isso o máximo tem que preservar a água, né? Porque a água é tudo, né? Se você for pensar, antigamente a gente não tinha problema de água. É, segundo os pessoal que morava por aqui na nossa região, tinha água em abundância. É, então os exemplos são práticos. Onde a gente restaurou, fez a mata ciliar, recuperou as minas. Está é, atendendo várias famílias, não só uma, que nem essa aqui, na época atendia uma família só. Hoje ela está atendendo 14 famílias. Então se, vale a pena a gente investir e fazer essa restauração. Então a mata ciliar seria para proteger as nascentes. E como é que 15 metros logo a enxurada entra nessas nascentes? Então deveria ter uma metragem maior para poder é, proteger mais a água da chuva, não, não assorear tanto essas nascentes. Claro que, que o pequeno produtor, ele, ele sente falta dessa área de terra, mas do outro lado ele ganha muito também, se for fazer a proteção da fauna e flora, porque a gente nota aqui, onde nós começamos a fazer há 10 anos atrás, os primeiros projetos que foram feitos, está voltando muitos animais silvestres, está voltando. É, a própria abelha está aumentando, então aparentemente perde-se, mas lá na frente ganha bastante. Às vezes é claro que não pode ser nem 35, nem 40, ou quem sabe 25, e compensa lá na sequência, na, na outra área da microbacia. Mas é só você verificar com o pequeno produtor que nós temos dezenas e dezenas de depoimentos dizendo eu devia ter feito isso 20 anos antes. As áreas úmidas da Amazônia, os igapós, as várzeas, isso é uma coisa escandalosa, que foi dito aos parlamentares durante a votação. Quando você muda a forma de medir as áreas de preservação de beira de rio, que deixa de ser as áreas de alagação máxima e passa a ser as áreas chamadas de leito regular, que no fundo é a área do rio na seca, todas as grandes várzeas amazônicas, todos os pantanais do Brasil, que na época de chuva tem um pulso de inundação e essa inundação permanece ali por meses, essas áreas deixaram de estar protegidas. Só na Amazônia são 400 mil quilômetros quadrados de várzeas e gapós que deixam de estar protegidas só com a aprovação da nova lei. Isso é mais do que São Paulo e Paraná juntos. Isso é muito grave, porque nessas áreas são áreas que tem milhões de pessoas morando que dependem desses ambientes para sobreviverem. Depende da pesca, depende da fertilidade dessas áreas, desse sobe e desce dos rios, depende do extrativismo do açaí, da pupunha, de uma série né, de... de de espécies da flora e da fauna que tem ali, que eles caçam também, que vivem nesses ambientes, 
e que agora podem ser drenados, detonados legalmente. Nós estamos falando da água. A água é a mesma coisa que o sangue para a paisagem. Então, a paisagem é como se fosse o seu corpo e a água que perflui a paisagem é como se fosse o sangue. Então, os rios são o sistema venoso, que traz de volta aquilo, ou para o oceano, né, no caso. E o que traz para dentro desse corpo a, digamos, a água fresca? Chuva. São os rios aéreos, os rios voadores, que é outra coisa que a gente trabalha aqui também. Tem duas cidades. Uma chama Querência, outra chama Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Estão na mesma latitude, 400 km de distância uma da outra. Uma está aqui, na região era floresta, foi toda desmatada, e a outra está aqui numa área mais interna, a oeste do Parque do Xingu. E a gente mostra que os rios voadores que chegam em Querência, eles vêm da região da Bahia, tal, que é a região árida, a região seca. Passam pela região desmatada, que já foi Amazônia, já foi Floresta Verde, e chegam em Querência. E os rios aéreos que abastecem Lucas do Rio Verde fazem um trajeto muito parecido. Aí passam por cento e tantos quilômetros da reserva do Xingu e chegam em Lucas do Rio Verde. Simplesmente esses rios transitarem sobre uma, uma, uma área protegida faz com que Lucas do Rio Verde tenha dois meses a mais de chuva por ano. E eles têm segunda safra, que Querência não tem. Não tem água suficiente em Querência para segunda safra. Isso se traduz em milhões e milhões e milhões de reais de lucro para Lucas do Rio Verde. Na região de Sapezal, por exemplo, quase divisa com Rondônia e, e Bolívia, eu consigo fazer duas safras por ano. Na região da Querência, ou do Xingu, de toda aquela região do Araguaia, eu consigo fazer uma safra por ano. Mas essas mudanças não ocorreram agora. A região nordeste do estado do Mato Grosso sempre choveu menos que outras regiões. Ah, se tem influência da, da floresta ou coisa parecida, eu acho que não. Se o Blairo Marge souber o que eu sei, agora ele tá, parece que está sabendo, não sei, ele estaria junto com o Greenpeace na rua, com proteja a floresta, proteja a floresta. Porque é do interesse deles. É, é unânime. A agricultura só tem a ganhar com a preservação e reconstrução de ecossistemas nativos dentro das suas propriedades. Mexer em biodiversidade significa afetar muitos interesses. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha muito com pouco recurso, né, a, o que a gente produz ele é deixado meio assim, de ladinho. Se interessar, a gente usa. Mas se for atrapalhar muito, a gente não usa, não. Faz de conta que não existe esse conhecimento. Foi oferecido ao Congresso Nacional um arsenal de instrumentos tecnológicos novos que poderiam ter sido muito bem aproveitados numa legislação realmente moderna, ágil e que combinasse o respeito com o meio ambiente e o estímulo a uma produção rural sustentável. O SBPC participou de vários debates, houve inclusive uma, um grupo dentro da SBPC que tratou do assunto, discutiu e gerou um documento bastante interessante sobre essas questões de, de manutenção de áreas, APP, reserva legal. No entanto, no final das contas, o que valeu foi um lobby, um lobby em congresso. Quer dizer, um, eu diria que, que não há, o lobby científico é praticamente inexistente. Em havendo a vontade política, a ciência tem muito a contribuir. Né? Precisa haver a vontade política. E o que, que nós estamos vendo? Que a vontade política está atrelada aos interesses e com forte, forte raízes ideológicas, não necessariamente no interesse do, da sociedade ou do Brasil. E se você fizer essa pergunta a cada um da comunidade científica, você vai sentir a mesma coisa. Os documentos feitos pela SBPC, os documentos feitos pela Academia Brasileira de Ciências, os documentos feitos por nós, de norte a sul, não sou só eu, existe um grupo grande, não só dos manguezais, como dos outros sistemas, das outras áreas úmidas, e nós não fomos escutados. Nós fizemos várias recomendações, saíram assinadas do Ministério do Meio Ambiente, foram enviadas essas recomendações de um Comitê Nacional de Zonas Úmidas. Sequer fomos lidos. Não fomos escutados e a nossa proposta era uh, levar uh, 
para o legislativo sempre as questões científicas, como é que as alterações do código poderiam ou não ser sustentadas pela, pelo conhecimento científico. E na Câmara esse conhecimento científico foi praticamente ignorado e não era nem a intenção de usar. Houve uma grande mobilização da comunidade científica para tentar mostrar o porquê não fazer isso. O porquê não diminuir essa área florestada na PP? O porquê não de ter espécies exóticas no meio da reserva legal? Enfim, houve uma mobilização, houve vários eventos, né? Foram feitos vários documentos que chegaram na mão dessas pessoas. Eles não podem alegar total ignorância. Houve uma equipe técnica do governo federal que estudou o porquê disso. Só que as pressões políticas, elas são acima de qualquer deus né? e qualquer ciência. Essa que é a verdade. A sociedade está pagando para a gente saber. Enquanto os, todas as pessoas que pagam impostos estão muito a, a, ocupadas com a sua lead diária, estão gerando dinheiro, cuidando dos filhos, etc., nós estamos aqui na frente do computador pensando. Nos permitem isso, porque pagam o nosso salário, certo? Então é uma obrigação ética básica, fundamental, filosófica, de dar o retorno para a sociedade. A maior parte da população brasileira se manifestou contra essa revogação. E mesmo assim, os parlamentares lá, majoritariamente, revogaram o um código. É algo que mostra uma distorção do nosso sistema político. Essa inadequação do sistema político brasileiro, que está se expressando hoje nas ruas, né? a população acordou para essa inadequação, essa corrupção maluca, essa distribuição de cargo maluca, ela também se expressou no Código Florestal. Não! 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 Esse sentimento de traição dos parlamentares que fazem uma sacanagem por interesses corporativos. Acho que isso motivou as pessoas a irem para a rua. O povo é que vota. Eu estou aqui em Brasília porque alguém me, alguém me votou, votou em mim. Então, o povo é que tem que saber escolher melhor os seus representantes. Entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Código Florestal, por ter violado o artigo 225 da Constituição. Todos têm direito a um ambiente equilibrado. Por que, que é um direito de todos? Porque esse ambiente equilibrado é fundamental para a qualidade de vida de todos os brasileiros. Você vê assim que, que pouco a pouco, tudo aquilo que se conquistou no, com a Constituição vai sendo ameaçado. É, como se você tivesse tido um grande momento de cidadania, e, e a partir daí isso começasse a, a, a vir sendo atacado, não é? Através de, paulatinamente, através de leis federais, de leis estaduais. A lógica da prevenção, da preservação, da conservação, ela foi violada pela essa anistia, entende? Pelas diversas flexibilizações que foram conseguidas pela bancada ruralista lá no Congresso Nacional. Foram tantas as barbáries que foram cometidas contra a natureza e contra a sociedade que ela não vai ter como parar em pé, porque não se sustenta. Não tem como você falar, tem que envenenar, tem que contaminar o rio, tem que derrubar a floresta, tem... não tem nada que sustente isso. E você tem uma constituição acima de uma lei menor, quer dizer, você tem algumas leis pétreas, né? E o caso da constituição que estão acima de discussões específicas. Tem um, um parágrafo lá que fala o seguinte, é dever do poder público restaurar os processos ecológicos fundamentais. Se um ambiente equilibrado é fundamental, aqueles lugares em que está desequilibrado e, portanto, gerando problemas à nossa qualidade de vida, é dever do Estado brasileiro restaurar os processos ecológicos fundamentais. Ou seja, aqueles processos ecológicos que vão garantir né, um ambiente equilibrado e, portanto, chuva na época certa, na quantidade certa, o rio correndo da forma correta, que a gente pode beber essa água, enfim. Por dividir em três a, ações diretas de inconstitucionalidade, porque, na verdade, a gente é, impugnou é, 53 dispositivos do Código Florestal e o Código Florestal ele tem 84 artigos, nós impugnamos 53. Então, era muita coisa. Então, nós pegamos e dividimos em três temas. A primeira, então, foi reserva legal, a segunda foi aquela questão é, da consolidação dos danos ambientais ocorridos até 22 de junho de 2008 e a terceira foi as áreas de preservação permanente. Agora, espero que uh, saia da questão política, né, que foi a questão do, 
da Câmara e do, do Senado, então não teve nenhuma inserção científica nessa discussão do Código Florestal na Câmara do Senado e também pouca no Executivo e que agora tenha essa visão mais científica e não política uh, no Supremo Tribunal. Então, essa é a nossa esperança.